La cascina Roccafranca di via Rubino 45 rappresenta ormai da molti anni un punto di riferimento per gli abitanti di Mirafiori Nordi, un luogo di incontro gestito da volontari che garantisce diversi servizi per cittadini di tutte le età. Ecografi ha intervistato il direttore della cascina Renato Bergamino. La struttura che oggi si può vedere è una struttura che è frutto di un lavoro di progettazione partecipata da parte di numerosissime associazioni, gruppi, operatori che eh, operano all'interno di questo territorio. Ci tengo a dire questo perché penso che proprio il successo di questo tipo di iniziativa, di questo progetto, è legato al fatto che è stato eh, voluto, accompagnato e attualmente anche la maggior parte delle attività che si svolgono sono proprio gestite o da singoli cittadini o da gruppi spontanei o anche da associazioni e da enti che in qualche modo utilizzano questo spazio. Circa 15 anni fa, quando si sono interrogati sul senso, sul, sul, sul significato, eh, soprattutto sulle funzioni che poteva avere questo tipo di struttura, eh, hanno identificato questo luogo come un luogo che poteva in qualche modo rispondere a un'esigenza eh, forte di, eh, di relazioni. L'analisi che era stata fatta in quel periodo è che sempre di più nelle città e nelle periferie in modo particolare eh, ci sono sempre meno luoghi ed occasioni che consentono alle persone di costruire, di, di tessere dei legami significativi con le persone, di costruire delle relazioni significative con le persone. Cosa può trovare eh, un cittadino che abita in questo quartiere, in questo tipo di struttura? E può trovare tantissime cose, perché noi quando abbiamo pensato a questo progetto l'abbiamo pensato come un luogo eh, diciamo, che consentisse alle persone di trovare al proprio interno eh, tantissimi tipi di eh, attività diverse, quindi una struttura molto articolata nelle proposte che fa, articolata sia nelle proposte per fascia d'età, qui dentro si possono, ci sono attività rivolte all'infanzia, già dai primi anni di vita del bambino, piuttosto che proposte per le famiglie, ma per i ragazzi, per i giovani, per gli adulti, per gli adulti in generale, e un'attenzione un particolare anche alle attività per gli anziani, quindi uno spazio per tutte le fasce d'età. E ho anche uno sportello di accoglienza, un luogo di accoglienza perché accoglie non solo i bisogni, le, le difficoltà, ma accoglie anche le disponibilità, la volontà di fare. Molti cittadini, sempre di più, vengono e ci chiedono di poter fare qualche cosa, cioè manifestano l'interesse di partecipare più attivamente a partire dalle competenze più o meno diciamo, importanti eh, che, che possiedono. C'è chi viene per fare semplicemente il volontariato, chi porta ad esempio delle competenze legate alla propria professionalità. La caratteristica di questo spazio è che noi siamo molto attenti ad accogliere eh, le idee e i progetti che le persone possono portare.